ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஜனவரி தேர்ட்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கான முக்கியமான ஹிந்து நியூஸ் அனாலிசஸ் அண்ட் எடிட்டோரியல் அனாலிசஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் த வில்லேஜர்ஸ் கேவ் அப் ஸ்டோன் த்ரோவிங் ரிச்சுவல் அட் புத்திஸ்ட் டிசைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டால் ஆந்திர பிரதேஷில் விசாகப்பட்டினா டிஸ்ட்ரிக்டில் போஜனகொண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேமஸான புத்திஸ்ட் சைட் வந்து இருக்குது இந்த புத்திஸ்ட் சைட்டில் வந்து ஒரு ரிச்சுவல் வந்து ஏன்ஷியன் ரிச்சுவல் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எப்போ அப்படின்னு கேட்டால் சங்கராந்தி பொங்கல் டைமில் காணும் டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சமயத்தில் இந்த ஏன்ஷியன் ரிச்சுவலை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது என்ன ஏன்ஷியன் ரிச்சுவல்னு கேட்டால் ஒரு பெல்லி ஷேப்டு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று இருக்கும் அந்த இடத்துல சாத்தான் இருக்குன்னு மக்கள் நம்பிட்டு அந்த பெல்லி ஷேப் ஆப்ஜெக்ட் மேலே வந்து ஸ்டோன்ஸை வந்து தூக்கி தூக்கி வீசி அடிச்சுட்டாங்க அதாவது கல்லை வச்சு அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஹெரிட்டேஜ் சைட் மேலே இந்த மாதிரி பண்ணுறத நினச்சிட்டு இது எப்படியாச்சும் தடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் நினச்சாங்க யார் அப்படின்னு கேட்டால் இந்தியன் நேஷ்னல் ட்ரஸ்ட் ஃபார் ஆர்ட் அண்ட் ஹெல்த் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த குரூப் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ போலீஸ் சப்போர்ட்டோடையும் அப்புறம் லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சப்போர்ட்டோடையும் கடந்த சில வருடங்களாக வந்து இந்த ரிச்சுவலை வந்து நடத்தா விடாமல் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க மறுபடியும் இந்த டைம் பொங்கல் வர டைம் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு தேவையான ஏற்பாடுகள் இந்த ரிச்சுவலை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க போலீஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அடுத்து ஐஎன்டிஏ சிஹெச் இவங்களும் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதான் வந்து இந்த நியூஸில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இந்த போஜன் கொண்டாவுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு ஒன்று இருக்குது என்னென்னு கேட்டால் இந்த போஜன் கொண்டா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட் சென்ச்சுரி பி பிசியில் வந்து அப்போ கட்டப்பட்ட ஒரு ஒரு மொனாஸ்ட்ரி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க தேர்ட் சென்ச்சுரி பிசியில் கட்டப்பட்ட ஒரு மொனாஸ்ட்ரி அது மட்டும் இல்லாமல் லிங்கலமேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று பக்கத்தில் இன்னொரு புத்திஸ்ட் மொனாஸ்ட்ரி இருக்குது இந்த ரெண்டு மொனாஸ்ட்ரியுமே வந்து தேர்ட் சென்ச்சுரி பிசிஸில் இருந்திருக்காங்க இந்த ரெண்டு சைட்டுமே வந்து கிட்டத்தட்ட த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் புத்திசத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருக்கேன் இந்த போஜன் கொட்டாவும் சரி இந்த லிங்கலமாட்டாவும் சரி மூணு டைப் ஆஃப் புத்திசம் தேரவாடா புத்திசம் அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புத்தா உயிரோடு இருந்து அவர் டீச்சராக மாறி புத்திசத்தை வந்து ப்ரீச் பண்ணியிருப்பார் இல்லைங்களா ஸோ அந்த கா அந்த டைத்தையும் வந்து இந்த போஜன் கொண்டா வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு மகாயான புத்திசம்ஸ் அதாவது புத்திசம் வாஸ் மோர் டிவோஷனல்ஸ் ஸோ அந்த கல்ட்டு மாதிரி வச்சு வழிபாட ஆரம்பித்தாங்க பார்த்திங்களா ஸோ அந்த சமயத்துலேயும் வந்து இந்த புத்தி சைட்டில் வந்து அந்த அந்த ஃபார்ம் ஆஃப் புத்திசமும் இந்த இடத்துல நடந்திருக்கு அடுத்து வஜ்ராயினா புத்திசமும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த போஜன் கொண்டா சைட்டில் வந்து கண்டக்டர் ஆகிருக்கு அதாவது த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் புத்திசமத்தோடையும் வந்து இந்த சைட் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ மேபி நம்மளுடைய ப்ரோலிம்ஸில் வந்து பர்டிகுலராக ஏதாவது ரெண்டு மூணு சைட்டை கொடுத்து போஜன் கொண்டா அடுத்து லிங்கில் மாட்டா அடுத்து அடுத்து வித்தியாசமான ரெண்டு மூணு சைட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த புத்திஸ் சைட்ஸ்லாம் எது வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் புத்திசத்தையும் வந்து பேஸ் பண்ணி இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட ப்ரோலிம்ஸில் வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஸோ தேராவாடா புத்திசமும் இதில் இருந்து மகாயனா புத்திசம் இருக்கிறதுக்கு வஜ்ரயானா புத்திசமும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த போஜன் கொண்டா சைட்டோட வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு இது ஒரு டூரிசம் பகுதியாகவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த போஜன் கொண்டா இருக்குது இதுக்கு பக்கத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா ஸ்தூபாஸ் இருந்திருக்கு அடுத்து ராக்கெட் கேவ்ஸ் இருந்திருக்கு அடுத்து பிரிக்ஸால் கட்டப்பட்ட எடிஃபிசஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பகுதியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி ஏடியில் சதமான காயின்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த காயின்ஸும் வந்து இந்த இடங்களில் வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ராக்கெட் மோனோலத்திக்ஸ் கல்ச்சர்ஸ் சாரி ராக்கெட் மோனோலத்திக்ஸ் ஸ்தூபாஸ் வந்து இருக்குது அதாவது ஒரே கல்லில் வந்து செய்வாங்க பார்த்திங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்தூபாஸும் வந்து இந்த இடங்களில் வந்து இருந்திருக்கு இருக்குறாங்க <laughs> ஃபஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா அண்டர் ஃபைவ்க்கு அண்டர் ஃபைவ்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பெண்களுடைய இறப்பு விகிதம் வந்து பசங்களை காட்டிலும் ஒரு சில இடங்களில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து குறிப்பாக எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா சதன் ஏஷியா வெஸ்ட் ஏஷியாவில் வந்து அதிகமாக இருக்குது ரெண்டாவது ஒரு ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு சில பகுதிகளில் அஞ்சு வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பசங்கள் வந்து அதிகமாக பெண்களை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்காங்க அதாவது அஞ்சு வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பசங்கள் வந்து பெண்களை காட்டிலும் வந்து அதிகமாக இறந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரெண்டும் வந்து போயிட்டே
இது வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இந்தியாவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்தெந்த இடங்கள் அதிகமாக இருக்குது அதாவது நியூ நேட்டல் மார்டாலிட்டி அதாவது பிறந்த இருபத்தெட்டு நாளைக்குள்ளே வந்து குழந்தைகள் வந்து இறக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அதுதான் வந்து நியூ நேட்டல் மார்டாலிட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அது எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்டால் இப்போ ஒரு ஆயிரம் குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா மத்திய பிரதேசில் முப்ப முப்பத்தி ரெண்டு குழந்தை மத்திய பிரதேசில் முப்பத்தி ரெண்டு குழந்தைகள் வந்து இறந்துருது ஒடிசாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு குழந்தைகள் வந்து இறந்துருது உத்தரப்பிரதேசம் அப்படின்னு பார்த்தா முப்பது குழந்தைகள் வந்து இறந்துருது ஆயிரம் குழந்தைகள் பிறந்துச்சுன்னா அதில் வந்து இப்படி வந்து இறந்துகிட்டே இருக்குது நியூ நோட்டல் மாட்டாலிட்டி அப்படின்னா பிறந்து இருபத்தெட்டு நாளைக்குள்ளே வந்து இறக்குறது தான் அதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூ நோட்டல் மாட்டாலிட்டி ரேட் அப்படிங்கிறாங்க இந்த நியூ நோட்டல் மாட்டாலிட்டி ரேட் வந்து இந்தியாவோட ரேட்டுங்கிறது இருபத்தி ஆயிரம் குழந்தைகள் பிறந்தாங்க அப்படின்னா அதில் இருபத்தி மூணு பேர் வந்து இறந்துடுறாங்க அப்படிங்கிறது இந்தியாவோட ஒரு ஆவரேஜாக வந்து இருந்துகிட்டே இருக்குது இது நம்மளுடைய ப்ரிலிம்ஸ் ஃபேக்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஜிஎஸ்டியில் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது அந்த இதுலேயும் வந்து எழுதிக்கலாம் நம்மளுடைய சேலையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுதுறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அண்டர் ஃபைவ்க்கு கீழே மாட்டாலிட்டி ரேட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது எந்தெந்த ஏரியாவில் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னா ஜார்க்கண்டில் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அண்டர் ஃபைவ் மாட்டாலிட்டி ரேட் அதாவது அஞ்சு வயசு கீழேயும் வந்து குழந்தைகளுடைய இறப்பு விதம்னு பார்த்தோம்னா ஜார்க்கண்டில் வந்து ஆயிரம் ஆயிரம் குழந்தைகள் பிறந்துச்சு அப்படின்னா அதில் முப்பத்தெட்டு குழந்தைகள் வந்து அண்டர் ஃபைவ்க்கு கீழே அண்டர் ஃபைவ் வந்து ரீச் பண்ணாமல் அஞ்சு வயசு வந்து அடையிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து இறந்துடுறாங்க பாய்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பது வயசு முப்பது முப்பது பேர் வந்து இறந்துடுறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இருக்கிறதுலேயே எந்தெந்த இடங்களில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா கேரளாவில் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுலேயும் குறிப்பாக கேரளா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துகிட்டோம்னா ஆயிரம் குழந்தைகளில் அண்டர் ஃபைவை ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வெறும் பன்னெண்டு குழந்தைகள் மட்டும்தான் வந்து இறந்துருக்காங்க ஸோ கேரளா வந்து ஓரளவுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்து அந்த டேட்டாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஜார்க்கண்ட் அசாம் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேஷ் அடுத்து பீகார் ஸோ இருக்கிறதுல எங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேஷில் அண்டர் ஃபைவ் மாடலிட்டியில் கேர்ள்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து இறந்துருக்காங்க ஸோ ஒரு ஓவரால் கேப் அப்படிங்கும்போது ஸோ நாற்பத்தி ஆறு இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீச் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த நியோனோட்டல் மார்டாலிட்டி ரேட் அதாவது இந்த பன்னெண்டு வயசு இந்த நாற்பத்தெட்டு நாளைக்குள்ளேயே சாரி இருபத்தெட்டு நாளைக்குள்ளேயே வந்து இறக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு சில மேஜர் காசஸ் அப்படின்னு வந்து என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ப்ரீ டேம் பர்த் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன் சொல்கிறாங்க அடுத்து இன்டர்பாட்டம் ரிலேட்டட் ஈவெண்ட்ஸ் அதை பற்றி சொல்கிறாங்க அடுத்து நியூ நாட்டல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஸோ குழந்தை பிறந்தனியுமே வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆகுறது இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து இன்னும் அதிகமாகிட்டே இருக்குது இந்த மூணு காரணம் தான் வந்து நியூ நாட்டல் மாட்டாலிட்டி ரேட்டுக்கு வந்து அதிகமான ரீசன் வந்து சொல்கிறாங்க சின்னதாக ஒரு எஸ்டிமேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பது வரைக்கும் இறக்க போகிற ஈவெண்ட்டை வந்து இவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அஞ்சுலேருந்து பதினாலு வயசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து இறக்கிறதுக்கு எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா மொத்தம் டென் மில்லியன் குழந்தைகள் அதாவது பத்து மில்லியன் குழந்தைகளுக்கும் வந்து இறந்துருவாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து முப்பதுக்குள்ளே எத்தனை குழந்தைகள் அதாவது அஞ்சு வயசுலேருந்து பதினாலு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எத்தனை குழந்தைகள் வந்து இறப்பாங்க அப்படின்னா மொத்தம் பத்து மில்லியன் பீப்புள் குழந்தைகள் வந்து இறந்துருவாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து முப்பதுலேருந்து அண்டர் ஃபைவுக்கு கீழே அண்டர் ஃபைவ்க்கு கீழே எத்தனை பேர் இறப்பாங்கன்னு கேட்டால் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் குழந்தைகள் வந்து இறப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதே மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன்ஸ் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஐம்பத்தி ரெ அம்ப அண்டர் ஃபைவ்க்கு கீழே மொத்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் பேர் இறந்துருவாங்கன்னும் அடுத்து அஞ்சுலேருந்து பதினாலு வயசில் இருக்கவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்து மில்லியன் பேர் வந்து இறந்துருவாங்க அப்படின்னு ஒரு ட்ரெண்டையும் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணி வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அலாரமிங் ரேட்டை வந்து தொட்டுருச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இன்டர் ஏஜென்சி குரூப் ஃபார் சைல்டு மாடாலிட்டி ஸோ இவங்க வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு நேம் வந்து லெவல் லெவல்ஸ் அண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் சைல்டு மாடாலிட்டி அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது கேரளாவில் வந்து கம்மியாக இருக்குது மாஸ் பிளான்டிங் ஆஃப் எக்ஸாட்டிக் ட்ரீஸ் இன் நீலகிரி ஹார்ம்ஃபுல்ஸ் அதாவது நீலகிரி டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இன்வேஷிவ்ஸ் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் அதாவது ட
அதாவது நேட்டிவ் கிராஸு பிளான்ஸு ஹெர்ப்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடும் வளர்க்க விடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய வைல்ட் லைஃப்ஸையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வெக்கேட் பண்ணிடும் பரவாயில்ல இது நமக்கு தகுந்த இடம் இல்லை அப்படின்னு அந்த விலங்குகளும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேற ஒரு பகுதியை நாடி செல்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து கொண்டு வந்து விட்டுருங்கிறாங்க நாலாவது முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னா இந்த எக்ஸ இந்த இன்வெஷுவேலியன் ஸ்பீஷிஸ் ட்ரீஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட இதனுடைய ரூப் வந்து ரொம்ப ரூட் வந்து ரொம்ப டீப் ரூட்டாக வந்து போகும் ஸோ அதனால் வந்து வாட்டர் டிமாண்ட் வந்து இதுக்கு ரொம்ப அதிகமாக ஆரம்பிச்சு அதனால சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லா தண்ணிகளையுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து நெய்பரிங் டி நெய்பரிங் டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய மற்ற இடங்களில் இருக்கக்கூடிய பகுதியிலையும் வந்து இது பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதாவது அந்த பகுதிக்கு சொந்தம் இல்லாத ஒரு ட்ரீ நீங்கள் நட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா மொத்தம் நாலு முக்கியமான பிரச்சனைகள் வந்து வருது இது வந்து என்வான்மெண்ட் டாபிக்ஸில் வந்து நம்மளுடைய இன்விஷு ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி மேம்பி கேட்கலாம் அப்படி இல்லாட்டினா நம்மளுடைய டிஎன்பிசி குரூப் ஒன்ல இங்கே இன்விஷு ஏலியன் ஸ்பீசிஸ்னால வந்து என்னென்னலாம் ஆபத்து நடக்கும் அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா ட்ரீ பேஸ்லேயும் நம்ம எழுதிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அனிமல்ஸ் பேசிஸ்லேயும் வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் ட்ரீ பேசிஸ் அப்படிங்கும் போது மொத்தம் நாலு பிரச்சனை வர வருது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சாயிலோட கெமிஸ்ட்ரி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் நேட்டிவ் கிராஸ் லேண்ட்ஸு அடுத்த பிளான்ஸு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெர்ப்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடும் மூணாவது முக்கியமான பிரச்சனை அப்படின்னா வைல்ட் லைஃப்பை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா விக்கெட் வந்து பண்ணிடுது நாலாவது முக்கியமான விஷயம் வந்து டீப் ரூட் அப்படிங்கிறதுனால வந்து இது வந்து வாட்டர் இஷ்யூஸை வந்து இன்னும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அசலரேட் வந்து பண்ணிடும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸே சுப்ரீம் கோர்ட் அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த நியூஸில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் தேவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விடோ வந்து இருந்திருந்தாங்க இலெக்ட்ரிக் விடோ படிக்க ஸோ அந்த விடோ வந்திருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு ஏக்கர் நிலம் சம் வாட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் வந்து டேக் ஓவர் வந்து பண்ணிடுச்சு அவங்க இலிட்ரேட் அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு எப்படி வந்து காம்பன்சேஷனை வந்து வாங்குறது யார்கிட்ட போய் கேட்குறது என்ன ஏது அப்படின்னு வந்து அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்துருச்சு ஸோ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான காம்பன்சேஷனை வந்து கொடுக்கவே இல்லை நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் வந்து அதை வாங்கியிருக்காங்க நிலத்தை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து வாங்கிடுச்சு ஆனால் அதுக்கான அந்த காம்பன்சேஷன் வந்து அவங்களுக்கு தரவே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் தான் வந்து அவங்களுக்கு எண்பது வயசு ஆச்சு அந்த சமயத்தில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் சாரி எண்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் எண்பது வயசு ஆகல ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து அவங்களுக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி நம்மளுடைய நிலத்தை வாங்கினது கவர்மெண்ட் நமக்கு பணம் தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் இமீடியட்டாக வந்து அவங்க ஹைகோர்ட்டில் வந்து கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க ஹைகோர்ட்டில் கேஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது நீங்கள் சிவில் ஷூட் வந்து லோவர் கோர்ட்டில் வந்து ஃபைல் பண்ணுங்கன்னாங்க இமீடியட்டாக அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து போயிட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பே பே பெ பே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சில கமெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இமீடியட் ஸ்டே சுப்ரீம் கோர்ட்டு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் நீங்கள் அந்த நிலத்தை வந்து வாங்கியிருக்கிறீங்க அப்படி நிலத்தை நீங்கள் வாங்கும்போது அந்த சமயத்தில் ரைட் டு ப்ரைவேட் ரைட் டு ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனில் தேர்ட்டி ஃபை தேர்ட்டி ஒன் ஆர்டிக்கலில் வந்து இருந்திருக்கு எப்படி நீங்கள் வந்து காம்பன்சேஷன் வந்து தராமல் போயிருக்கீங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டில் இருந்து அதை நம்ம எப்போ எடுத்துருந்தோம் அந்த ரைட் டு ப்ராவர்ட்டியை ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டியை நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் தான் வந்து அந்த ப்ரொவிஷனே வந்து நம்ம நீக்கியிருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் ரைட் டு ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபண்டமெண்டலான ரைட்டை ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை நீங்கள் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் வந்து நீங்கள் வயலேட் பண்ணியிருக்கீங்க இது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு நீங்கள் இமீடியட்டாக உங்களுக்கு ஒன் குரோர் காம்பன்சேஷன் வந்து நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க இன் கேஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நீங்கள் வாங்குறீங்கதான் இருந்தால் அதுக்கு தேவையான டியூ ப்ரொசீஜர் ஆஃப் லாவை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படி ஃபாலோ பண்ணாமல் நீங்கள் சடனாக நீங்கள் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டு நீங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு நிலத்தை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி கருதப்படுவீங்க அப்படின்னா நீங்களும் ஒரு என்க்ரோச்சராக தான் வந்து கருதப்படுவீங்க ஒரு அரசாங்க நிலத்தை வந்து ஒருத்தர் வந்து ஆக்கிரமிச்சாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு என்க்ரோச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேலே நீங்கள் வந்து கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட்டும் ஒரு ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டிய
ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் இரானியன் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இது யார் பண்ணது அப்படின்னு தே அப்படி தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க யூஎஸ்எஸ்ஸும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கனடா கவர்மெண்ட்டும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈரானோட சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் தான் வந்து இது அட்டாக் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து ஒரு கருத்தை வந்து தெரிவிச்சுட்டே இருந்தாங்க யூஎஸ்ஏவும் சரி கனடாவும் சரி ஆனால் ஈரான் வந்து அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க ஆனால் சண்டே என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இல்லை இது நாங்கள் தான் பண்ணிட்டோம் எங்களுடைய சோல்ஜர் வந்து தப்பாக அதை நினச்சிட்டாரு அதனால தான் வந்து நாங்கள் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் நாங்கள் வந்து ஈரான் யூஎஸ் வந்து யூஎஸ் வந்து எங்களுடைய ராணுவ தளபதி வந்து கொண்டுட்டாங்க அதுக்கு நாங்கள் ரிட்டாலியேட் பண்ணோம் அமெரிக்கா வந்து எங்களை தாக்கக்கூடும் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சிட்டு நாங்கள் முன்னாடி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரீ டிஃபைண்டாக ஒரு சில ஏற்பாடுகள் வந்து பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தோம் அந்த சமயத்தில் இந்த யுக்ரைனியன் ஜெட் வந்து அவங்களுடைய பாத்துலேருந்து டீவியேட் ஆகி வேற ஒரு ரீஜனுக்குள்ளே வந்திருந்தாங்க அதனால தான் வந்து எங்களுடைய ஆள் வந்து தப்பாக வந்து ஃபயர் பண்ணிட்டாங்க இது ரொம்ப 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 ஒரு வருந்தத்தக்க ஒரு விஷயம் இதுக்கு நாங்கள் அப்பாலஜிஸ் வந்து கேட்டுக்கிறோம் நாங்கள் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறோம் இதுக்கு தேவையான இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸை வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக யார் அதை ஃபயர் பண்ணாங்களோ அந்த சோல்ஜருக்கு வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக தண்டனை வாங்கி தருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈரான் வந்து சொல்லிட்டு வந்து போயிருக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த நியூஸ் ஆனால் வந்து ஈரான் இதை இந்த மாதிரி வந்து பண்ணியிருக்கு நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்லேயே வந்து யூஎஸும் வந்து இதே மாதிரி வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஈரான் ஈராக் வார் அப்போ வந்து லாஸ்ட் டைமில் வந்து ஈரான் ஏர் ஃப்ளைட்டை வந்து யூஎஸ் நேவி வார்ஷிப் வந்து சுட்டு தள்ளியிருச்சு அது வந்து ஏர் ஃப்ளைட் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி தொண்ணூற்றி இரநூத்தி தொண்ணூறு பர்சன்ஜர் வந்து அதில் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அப்போ யூஎஸ் வந்து என்ன காமன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டை வந்து நாங்கள் மில்ட்ரி ஏர்க்ராஃப்ட்னு சொல்லி நாங்கள் நினச்சிட்டோம் அது வந்து எங்களை அட்டாக் பண்ண போகிறாங்கன்னு நாங்கள் நினச்சிட்டு தான் நாங்கள் அதை சுட்டு தள்ளணும்னு அமைத்தவர வேறு எந்த காரணத்துக்காகவும் சுட்டு தள்ளலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரியான காரணத்தை தான் வந்து இப்போ ஈரானும் வந்து சொல்லியிருக்கு இதை வந்து இந்த இடத்துல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து இப்போ வந்து ஆல்ரெடி வந்து நிறையா வந்து பிரச்சனை வந்து போய்கிட்டே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஈரான் என்ன பண்ணணும் ஒருவேளை நீங்கள் நீங்கள் நிஜமாலே நீங்கள் அப்பாலஜி கேட்குறதா இருந்தீங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புதுசாக வந்து யாராச்சும் ஒரு இடத்துல அதாவது சிம்பிளாக என்ன ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஃப்ளைட் வந்து ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து வெடித்து செதறிடுச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டாக வந்து அந்த அதுக்கான இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் யார் தொடங்கணும் அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரி தான் வந்து தொடங்கணும் இப்போ ஈரான் தான் வந்து அதை சுட்டு தள்ளியிருக்கு அப்போ மறுபடியும் அதை யார் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அதாவது யூனிட் நேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய சிவில் ஏவியேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி யாராச்சும் வந்து அதை இன்வெஸ்டிகேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் அவங்க யாரும் கண்டக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஈரான் கவர்மெண்ட் தான் வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும் ஈரான் கவர்மெண்ட் அதை கண்டக்ட் பண்ணி யார் யாருக்கெல்லாம் தகவல் சொல்லணும் அப்படின்னா சுட்டு தள்ளப்பட்ட அந்த யுக்ரைனின் ஏர் ஜெட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அந்த யுக்ரைன் கண்ட்ரிட்ட வந்து சொல்லிடணும் இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் அவங்களோட ஜெட்டை வந்து சுட்டு தள்ளிட்டோம் அப்படின்னு வந்து இவங்கள்ட்டையும் சொல்லணும் அந்த ஃப்ளைட்டை யார் உருவாக்கணும் அவங்களோ மேனுஃபேக்சர் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அவங்ககிட்டையும் சொல்லணும் இந்த மாதிரி வந்து நாங்கள் உங்கள் ஃப்ளைட்டை வந்து நாங்கள் சுட்டு தள்ளியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணணும் ஸோ இது யார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ யூஎஸ்ஏட்டையும் சொல்லணும் யுக்ரைன் கிட்டையும் வந்து இவங்க வந்து சொல்லணும் இன்வெஸ்டிகேட் ஃபைல் வந்து பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஈரானை வந்து ஐசிஜே அதாவது இன்டர்நேஷனல் கிரிமினல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா ஸோ அந்த இடத்துலையுமே வந்து இவங்களை கொண்டு வந்து நிறுத்த முடியும் ஈரானை வந்து அந்த இடத்துல நிறுத்திட்டு கேஸை வந்து அங்கே வந்து ரன் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ காம்பன்சேஷனும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் வந்து தரணும் தலா இருபத்தஞ்சு லட்சத்துக்கும் பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சாரி இருபத்தஞ்சு லட்சம் கிடையாது காம்பன்சேஷன்ஸ் வந்து அந்த ஃபேமிலிஸுக்கு வந்து கொடுத்துடணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃப்யூச்சரில் இது மாதிரி வந்து நடக்காமல் வந்து பார்த்துக்கணும் இப்போ வந்து இந்த இரநூத்தி நூற்றி எழுவத்தி ஆறு பேர் வந்து இறந்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இந்த நூற்றி எழுவத்தி ஆறு குடும்பத்துக்கும் வந்து ஈரான் கவர்மெண்ட் வந்து காம்பன்சேஷன் வந்து தரணும் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டோகால் பேஸ் பண்ணும்போது இருபத் ஒரு லட்சம் பணம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து டிஸ்கஸ் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி வந்து இந்த ஈரான் அமெரிக்காவுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனைனால இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு பேர் வந்து இறந்துருக்காங்க இந்த நூற்றி இருபத்தி ஆறு பேர்த்தோட சேர்த்து வச்சு இன்னும் வந்து அந்
சிம்பிள் கேரளாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹை அப்பார்ட்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றம்பது ஃபேமிலிஸ் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹை அப்பார்ட்மெண்ட்டை வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கு ஆனால் அது எந்த இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வெம்பநாடு லேக் பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை வந்து கட்டியிருக்காங்க இந்த வெம்பநாடு லேக்கில் ஒரு சில முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குது அதை வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த இந்த வெம்பநாடு லேக் அப்படிங்கும்போது வெட்லேண்ட் அப்படிங்கிறது இது வந்து ரிச் பயோ பயோடைவர்சிட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியாவாக இருக்குது இந்த இடத்துல எந்தவித பர்மிஷனுமே இல்லாமல் ஒரு சில ப்ராக்ஸி ஃபைல்ஸை வந்து ஃபைல் பண்ணி ஒரு சில ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லேயே வந்து இதுக்கான ஏற்பாடெல்லாம் கட்டி அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டை வந்து கட்டிட்டாங்க அடுத்து ஒரு சில வன ஆர்வலர்கள் என்வரன்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே வந்து ஃபைல் பண்ணிட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த ஏரியா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிச்சான பயோடைவர்சிட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஏரியா ஸோ வந்து இது சட்டப்படி தப்பு நீங்கள் இமீடியட்டாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து யூடியூப்ஸில் அந்த எல்லா நியூஸ் சேனல்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்துருப்பாங்க ஒரே நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பில்டிங்ஸ் வந்து அப்படியே தரமட்டமாக வந்து ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து போட்டிருக்காங்க இப்போ நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ரிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் ஸோ வந்து சிஆர்ஜெட் த்ரீ ரூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஜோன் பற்றி நம்மளுடைய வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்வரான்மெண்ட் நியூஸில் வந்து டீட்டெயில்டாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து கேரளாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஜோன் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது ஸோ இந்த கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஜோன் த்ரீ கீழே தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பில்டிங் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து கோஸ்டல் ரெகுலேஷன்லேயே வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இதில் இந்த கேரளா அப்படிங்கும்போது அது இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஹோல்சேலாக இருக்கக்கூடிய கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஜோன்ஸ் இது கேரளாக்குன்னு சொல்லி பிரத்யேகமாக ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணாவது இட மூணாவது ரெகுலேஷன்ஸில் தான் வந்து இது வருது ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா நோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஷுட் பி பர்மிட்டட் எக்ஸப்ட் ரிப்பேர்ஸ் ஆஃப் ஆத்தரைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதாவது புதுசாக எந்தவித கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுக்குமே அந்த இடத்துல வந்து அனுமதி கிடையாது ஒரு வேலை அந்த இடத்துல ஏதாச்சும் ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான வேலைகள் மட்டும்தான் வந்து இந்த கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஜோன் த்ரீயில் வந்து நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ணணுமே தவிர்த்து புதுசாக எதுவுமே வந்து நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பெர்மிஷன் இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இன்கேஸ் அதை யாராச்சும் ஒருத்தர் பண்ணாங்க பில்டர்ஸோ இல்லை லோக்கல் பாடி அஃபீஷியல்ஸோ அதை யாராச்சும் அந்த இல்லீகல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக வந்து அவங்க வந்து அரஸ்ட் பண்ணப்படுவாங்க அந்த பில்டர்ஸோட பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பறிமுதல் செய்யப்படும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கோர்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து பில்டிங் கட்டியிருக்காங்க பார்த்திங்களா பில்டிங் கட்டி அந்த மக்கள் எல்லாருமே இப்போ வந்து எவாக்ட் கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றம்பது ஃபேமிலிஸ் வந்து இருக்கிறாங்க இந்த முன்னூற்றம்பது ஃபேமிலிஸுக்கு தேவையான த கோர்ட் ஆர்டர் தட் த காம்பன்சேஷன் அமௌண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் டு பி பெய்டு டு ஈச் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் கிட்டத்தட்ட அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஹவுஸ் ஹோல்ஸுக்கும் இருபத்தஞ்சு லட்சம் வந்து காம்பன்சேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துடணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க த டெமாலிஷன் காஸ்ட் ஷுட் பி பெய்டு பை தி பில்டர்ஸ் டு தி கவர்மெண்ட் இந்த பில்டிங்கை இடிக்கிறதுக்கு தேவையான பணம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பணத்தையும் வந்து இந்த பில்டர்ஸ் தான் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இன்கேஸ் இந்த முந்நூற்றம்பது ஃபேமிலிஸ் வந்து கோர்ட்டுக்கு போய் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் வந்து பாவம் எங்களை விட்டுருங்க நான் ரொம்ப ரொம்ப பாவம் தயவு செஞ்சு பல கோடி ரூபாய் கட்டி இருந்ததுக்கு வந்திருக்கிறோம் எங்களை வெளியே தாதிங்க அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து மன்றாடி இருக்காங்க ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிடுச்சு ஒன்றை விட்டேன் வையன் பின்னும் பிறகு இன்னும் நிறையா பேர் இதே மாதிரி எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் ஸோ அதை நான் இடித்தே தீருவேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க கேரளா கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு வந்து எப்படியாச்சும் இதை வந்து தடுக்கிறதுக்காக சுப்ரீம் கோர்ட்டை வந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க விட்டுருங்க இந்த ஒரு டைம் விட்டுருங்க ஒரு டைம் விட்டுருங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க அதெல்லாம் முடியாது நீ இடிச்சு தள்ளணுன்ட்டாங்க இடிச்சு தள்ளுனது மட்டும் இல்லாமல் இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா நீ கொடுத்து வாங்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த கோர்ட் ஆர்டர் தட் த காம்பன்சேஷன் அமௌண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் டு பி பெய்டு டு த ஈச் ஹவுஸ் ஸோ த டெமாலிஷன் காஸ்ட் ஷுட் பி பெய்டு பை தி பில்லஸ் டு தி கவர்மெண்ட் இதை வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க
ஸோ இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மேஜர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சேலஞ்சஸும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சுற்று வட்டார மக்களுக்கும் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரிவிக்கணும் இந்த மாதிரி நாங்கள் இடிக்க போகிறோம் சூதனமாக இருந்ததுக்கு யாரும் வெளியே வந்துடாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான அவேர்னஸும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருந்திருக்கணும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நேபர்ஹுட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து சொல்லணும் ஸோ வந்து உங்களுடைய லைஃப் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றின பயம் வந்து அவங்களுக்கு இனிமேல் வரும் அடுத்த அஞ்சாவது முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா பப்ளிக் அசட்ஸுக்கு அதாவது இந்த ரோட்ஸு பிரிட்ஜஸ்க்கு எந்தவித ஆபத்தும் வந்து வராத மாதிரி வந்து இந்த பில்டிங்கை வந்து டெமாலிஷ் வந்து பண்ணணும் அடுத்து ஆறாவது முக்கியமான பிரச்சனை என்ன வருது ஏர் பொல்யூஷனு நாய்ஸ் பொல்யூஷன்ஸ் இது எல்லாமே வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த வெம்பநாடு லேக்கு இந்த வெம்பநாடு லேக்லேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்தவித பிரச்சனையாக இருக்கும் இந்த ஏர்லாம் அப்படியே போய் அந்த பொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த வெம்பநாடு லேக்கில் தானே இருக்கும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த லேக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைலி கார்பன் சீக்வஸ்டேஷன்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பன் வந்து சீக்வஸ்ட் பண்ணிக்கும் அதாவது பூம் பூம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்காக இதெல்லாமே வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த வெம்பநாடு லேக் எல்லாத்தையுமே வந்து பாதுகாக்கணும் இதை வந்து இந்த வெம்பநாடு லேக் வந்து ராம்சார் கன்வென்ஷன் கீழேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டூலேயே வந்து இதை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த வெம்பநாடு லேக்கை வந்து அண்ட் டூ தௌசண்ட் டூலேயே வந்து இந்த ராம்சார் சைட்டாக வந்து டிக்ளேர் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு பிரத்யேகமான ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்குது சின்னதாக ஒரு வயலேஷன்ஸ் யாரோ ஒருத்தையும் வந்து பணத்தை வாங்கி கட்டிட்டு இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க மொத்தம் ஆறு பிரச்சனை ஒரு சின்ன வயலேஷன்ஸ்னால வந்து ஆறு பிரச்சனைகளை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன வீக் ஆஃப் என் அதாவது என்வரான்மெண்ட் லாஸை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுல வந்து இருக்கக்கூடிய குளறுபடிகள் அடுத்து ஊழல் அடுத்து ஒரு சில பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸு அப்புறம் காமனான வயலன்ஸ் இந்த வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இத்தனை பிரச்சனைக்கும் முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த வெம்பநாடு லேக் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வெம்பநாடு லேக் வந்து டூ தௌசண்ட் டூலேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ராம்சார் சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க இது சதன் கோஸ்ட் சதன் வெஸ்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கோஸ்ட் அப்படிங்கிறது இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து சதன் வெஸ்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கோஸ்ட் அப்படின்னு வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு லாங்கஸ்ட் லேக் அப்படின்னு வந்து டிக்ளேர் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க லார்ஜஸ்ட் பிராக்கிஷ் வாட்டர் லேக் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து லார்ஜஸ்ட் பிராக்கிஷ் வாட்டர் லேக் அப்படின்னு வந்து இதை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது ஹியூமிட் ட்ராபிக்கல் வெட்லேண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இதை வந்து ஹியூமிட் ட்ராபிக்கல் வெட்லேண்ட் அப்படின்னு வந்து இதை டிக்ளேர் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க இதை வந்து லாங்கஸ்டான லேக் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து லார்ஜஸ்ட் பிராக்கிஷ் வாட்டர்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஹியூமிட் ட்ராபிக்கல் வெட்லேண்ட் அப்படின்னு வந்து டிக்ளேர் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெம்பநாடு லேக்குக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு ஒரு இது இருக்குது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல வந்து பேக் வாட்டர் டூரிசம் அப்படிங்கிறது வந்து அதிகமாக வரும் அதாவது பேக் வாட்டர் டூரிசம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அது என்ன பேக் வாட்டர் டூரிசம் அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரிவர்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரிவரு சாரி ஒரு சி அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இந்த இடத்துல வந்து கடலாறு வருது அப்படிங்கும்போது இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரையோரமாக இருக்கிற பகுதிகள் பீச் பகுதிகள் இந்த ரிவர் வாட்டர் என்ன பண்ணும் இந்த ஓஷன் வாட்டர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டால் அலை அடித்து அப்படியே முன்னாடி வரும் பார்த்திங்களா இந்த அலை இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துக்கு அப்படியே உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த இடத்துக்குள்ளே வர ஆரம்பித்து இந்த இடத்துல தனியாக ஒரு ஒரு வாட்டர் பாடியை வந்து க்ரியேட் பண்ணும் இந்த அலை வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பீச்செல்லாம் தாண்டி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில் வந்து இந்த தண்ணிலாம் வந்து உள்ளே தேங்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி தேங்க ஆரம்பிக்கும் போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வாட்டர் பாடி வந்து க்ரியேட் ஆகும் இந்த வாட்டர் பாடிக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பேக் வாட்டர் டூரிசம் இந்த பேக் வாட்டர் பகுதிக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த இடம் வந்து டூரிசம் இருக்கக்கூடிய பகுதி இந்த இடத்துல யார் கேட்டுறேன் நீ வீட்டை கட்டின இடித்து தள்ளுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடித்து வந்து தள்ளியிருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து முக்கியமான ஒரு ஃபேக்ட் என்னென்னு கேட்டால் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் எந்த இடத்துல கேட்டுருக்காங்கன்னா பேக் வாட்டர் பேக் வாட்டர் அப்படிங்கிறது ஓஷன் வாட்டர் வந்து அப்படியே வந்து ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதிக்கு வந்து அக்கமுலேட் ஆகி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு வாட்டர் பாடியாக வந்து க்ரியேட் ஆகும் அதுக